हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पी एन डी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया कंसेप्ट जो कि इक्विवेलेंट वेट या इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट मास तो चलिए स्टूडेंट्स इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है बेसिकली अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूँ तो ये ऐसा कुछ है इक्विवेलेंट वेट इज द मास ऑफ वन इक्विवेलेंट दैट इज द मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस विच विल कंबाइन विथ और डिसप्लेस अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ एन अदर सब्सटेंस चलिए इसको समझते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले बोला गया कि इक्विलेंट वेट या फिर इक्विलेंट मास जो है वो एक ऐसा मास है जो कि इक्वल है ऑफ द वन इक्विवेलेंट राइट तो वो इक्वल किसके होता है द मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस विच विल कंबाइन विथ और डिस्प्लेस अ फिक्स क्वांटिटी यानी कि ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस दिया हुआ है सपोज कोई भी सब्सटेंस आप लेट कर सकते हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंस दिया हुआ है वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस से उसको कितना डिस्प्लेस करता है या फिर उससे कितना रिएक्शन करता है यानी कि दो चीज़ हो सकती है जो हमारे पास सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस या तो रिएक्शन कर सकता है यानी कि मिक्स हो सकता है या फिर उसको डिस्प्लेस उसको हटा सकता है तो इसी को बोला गया है एक्चुअली इक्विलेंट मास या फिर इक्विलेंट वेट ओके स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा वापस आपको बता दूँ कि हमारा सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को कितना डिसप्लेस कर सकता है या कितना रिएक्ट कर सकता है वो होता है हमारा इक्वेलेंट वेट या फिर इक्वेलेंट मास तो इसको और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं चलिए समझते हैं इसको और थोड़ा कंसेप्चुअल और फॉर्मुले के बेस पे यहाँ पे बोला गया कि इक्वेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एट विच रिएक्ट्स विथ वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन और एट पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन और थर्टी फाइव बाय मास ऑफ क्लोरिन और डिस्प्लेस देम फ्रॉम देयर कंपाउंड तो यहाँ पे अब ये पर्टिकुलरली जो हमारे पास सब्सटेंस है उसकी रिएक्शन सिर्फ हम तीन एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक हाइड्रोजन और है ऑक्सीजन और फिर एक क्लोरीन तो अब जो हमारा सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट कर सकता है उसके वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन और सो so बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है जो हमारा सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन के वन पार्ट से जितना रिएक्ट कर सकता है वो उसका क्या हो जाएगा इक्वेलेंट वेट यानी कि आप सिंपली इसको समझिए कि हाइड्रोजन के वन पार्ट से जितना रिएक्शन हमारा सब्सटेंस कर पाएगा जिस सब्सटेंस के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं ओके वो हमारे सब्सटेंस का इक्वेलेंट वेट हो जाएगा यानी कि हमको कितना ग्राम देना पड़ा हमारा सब्सटेंस दैट इज इक्वेलेंट वेट ओके लेकिन अगर सपोज कीजिए हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है और ऑक्सीजन है तो उस केस में हम बोलेंगे तो उस केस में जो हमारा सब्सटेंस है उस ऑक्सीजन के एट पार्ट से जितना वो रिएक्ट कर सकता है जितने ग्राम लग रहा है वो उसका इक्वेलेंट वेट हो जाएगा अब इन केस ऑफ अगर हम बात करते हैं हमारे पास ना हाइड्रोजन है ना ही ऑक्सीजन है अब हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है क्लोरीन है तो अब हम बोलेंगे जो हमारा सब्सटेंस है वो उस क्लोरीन के 35.5 पार्ट से रिएक्शन जितना करेगा ओके जितना हमारा सब्सटेंस चाहिए वो सब क्या हो जाएगा इक्विलेंट वेट या फिर इक्विलेंट मास हो जाएगा अब ये बात है कि रिएक्शन ही नहीं बोल सकते उतना डिस्प्लेस करेगा तब भी हमारे कंपाउंड का जो इक्विलेंट वेट होगा वो वही होगा ओके स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा फिर भी मैं आपको एक सिंपल टर्म से बोलूंगा मेरे को जितना सब्सटेंस देना पड़ रहा है इन ग्राम्स ओके टू रिएक्ट और डिस्प्लेस द अनादर सब्सटेंस इज नोन एज द इक्विलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस ओके चलिए इसके फॉर्मूले के बेस पे देखते हैं कि अगर अगर हमको इक्विलेंट मास ऑफ एसिड निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा मोलिकुलर मास अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्लस आयन ओके नेक्स्ट है इक्विलेंट मास ऑफ बेस निकालना है तो मोलिकुलर मास अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ओ एच निगेटिव आयन ओके तो आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन के केस में आपको सिंपली एच प्लस आयन बताना है और अगर बेस बोल रहा है तो आपको सिंपली ओ एच निगेटिव आयन बताना है ओके नेक्स्ट है इक्वेंट मास ऑफ सॉल्ट तो होगा मोलिकुलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव या तो सारे पॉजिटिव ले लो या फिर टोटल निगेटिव चार्ज कितने हैं कोई दोनों में से एक आपको रिफर करना है नेक्स्ट है इक्विलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसका हो जाएगा फॉर्मूला मोलिकुलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड पर मोलिक्यूल ओके स्टूडेंट्स एंड द लास्ट फॉर्मूला इक्विलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग पर मोलिक्यूल हर एक हर एक मोलिक्यूल जो लूज कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही उसका काउंट आएगा यहाँ पे आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये कंसेप्ट जो है एक्चुअली नॉर्मलिटी में यूज होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए अगर स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें आज के लिए इतना ही थैंक यू